Oscar Niemeyer è uno dei più grandi architetti al mondo, vincitore della Royal Gold Medal e del Pritzker Prize. Era l'architetto di Brasilia e continuò a lavorare fino alla sua morte, a 104 anni. La cattedrale è uno dei suoi capolavori, inaugurata nel 1970, il primo monumento a essere creato a Brasilia. La prima pietra venne posta nel 1958 e la struttura venne terminata nel 1960. Le sue 16 colonne di cemento rappresentano due mani che si levano verso il cielo. Queste 16 colonne o pilastri a sezione parabolica pesano ben 90 tonnellate. L'ingegnere Joachim Cardoso è stato responsabile del calcolo strutturale che ha permesso la costruzione della cattedrale. Il 31 maggio 1970 venne inaugurata, già con un vetro esterno trasparente. Nella piazza di accesso al tempio ci sono quattro sculture in bronzo, alte 3 metri, che rappresentano gli evangelisti. Le sculture sono di Alfredo Ceschiatti, con la collaborazione di Dante Croce. All'interno della navata sono invece presenti le sculture di tre angeli, sospesi da cavi d'acciaio. Le dimensioni vanno dai 2 ai 4 metri di lunghezza e il peso da 100 a 300 kg. Il battistero ovoidale aveva alle pareti il pannello in piastrelle di ceramica dipinta nel 1977 da Atos Bulsao. Il campanile, composto da quattro grandi campane donato dalla Spagna, completa l'insieme architettonico. Il tetto della navata ha una vetrata composta da 16 pezzi di fibra di vetro nei toni del blu, verde, bianco e marrone inseriti tra i pilastri di cemento. Ogni pezzo è inserito in triangoli con 10 metri di base e 30 metri di altezza progettati da Marianne Peretti nel 1990. L'altare è stato donato da Papa Paolo VI e l'immagine della Santa Patrona, Nossa Signora Aparecida, è una replica dell'originale ritrovato a San Paolo. La Via Crucis è un'opera dell'artista Di Cavalcanti. All'ingresso della cattedrale c'è un pilastro con passaggi della vita di Maria dipinti da Atos Bulsao. Alcune curiosità. Brasilia è la capitale federale del Brasile e la sede del governo del distretto federale. È una città pianificata e una delle capitali mondiali edificate e designate più recentemente, essendo stata costruita tra il 1956 ed il 1960 ed essendo capitale dal 21 aprile 1960. Il progetto di Niemeyer della cattedrale di Brasilia si basò sulla figura dell'iperboloide di rivoluzione in cui le sezioni sono asimmetriche. In geometria un iperboloide è un tipo di superficie nello spazio tridimensionale rappresentata da un'equazione polinominale del secondo ordine nelle tre varianti spaziali. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.